kembali kita akan sambung dengan topik ketiga eh kuasa 2 punca kuasa 2 kuasa 3 dan punca kuasa 3 Okay, in English, we call it as uh, square, square roots, cubes and cube roots. Okay, this is the third topic that we'll be studying. Okay, uh, benda pertama yang kita akan belajar dalam topik ini adalah berkenaan dengan kuasa dua. Kuasa dua, uh, apa itu kuasa dua? Okay, we'll be uh, studying on, uh, um, what is this called? Squares. Okay, what is squares? Kuasa dua, eh? or in English, we call it squares. Okay, this is the first subtopic. Cikgu akan sambung dengan uh, kuasa uh, nantilah. Eh? This one is kuasa tiga, short form a bit, eh? or cubes. Okay, we have two things here. We will compare both of them together. Okay, kuasa dua dan kuasa dua sempurna. Pertama sekali, kuasa dua lah. Uh, apa tu kuasa dua? Kalau kamu lihat, okay, um, Bagaimana mereka mencipta benda ni eh? dahulu eh dahulu kala ha, mereka buatlah mereka susun satu pola nombor dalam topik satu kamu dah belajar berkenaan dengan pola nombor okey so how it goes they arrange this sequence number sequence lah okey uh, start dengan satu pebble satu batu contoh lepas tu mereka letakkan uh, dua bila letak dua kalau ada dua kat sini mesti kena ada dia Maksudnya dia perlu bentuk satu segi empat sama Okay Perlu bentuk satu segi empat sama Or in English We have square You know what is square Okay Pelajar-pelajar yang belajar dalam bahasa Melayu pun Kamu tahu apa tu square kan Square adalah segi empat sama Okay Benda ni perlu membentuk satu segi empat sama ha, Satu tu memang kita tak boleh bentuk satu segi empat sama lah Memang ia sebagai diri dia sendiri Okay Biarkan dia And then we have uh, Kalau kita nak susun dua batu kita bentukkan satu segi empat sama Kita akan dapat empat Betul tak? Yang ni tak ada apa satu je Okey Satu Kuasa dua kita panggil benda ni Okey Satu kuasa dua kita dapat satu Okey How we call this uh, uh, How it is written uh, One square Okey One square Or square of one Square of one Equals to one Jawapan dia eh Okey Next kita ada dua, kita ada dua, kita kuasa dua. Nampak tak macam mana cikgu tulis cara kuasa ni? Kuasa perlu ditulis kecil eh. Perlu ditulis uh, dengan kecil dan di atas sudut kanan atas ni. Okey, tulis kecil. Jangan tulis sama besar dengan nombor di depan. Nanti kamu keliru. Okey, nanti kamu baca sebagai 22. Okey, you must write it small at the right angle on top of the right angle. Okey. So ini dua kecil eh. Dua kuasa dua Or in English we call it as a Square of two or two square Okay the answer equals to Berapa kamu nampakkan Satu dua tiga empat Okay bagaimana dengan tiga Tiga kuasa dua Satu dua tiga batu eh Tiga batu Kita perlu susun tiga batu ni Dalam bentuk segi empat sama We have to arrange these three pebbles Okay Okay the row and the Uh, column, okay, baris dan lajurnya perlu dalam nombor yang sama, bilangan yang sama So, dah bentuk dah 3, 3, 3 Berapa jawapan? Jawapannya adalah 9 Okay, another way uh, Katakan dia minta 20 kuasa 2 Macam mana kamu nak tulis? Okay, sambung, sambung, sambung 20 kuasa 2 Berapakah jawapannya? Macam mana kamu nak buat? Okay, apa maksud lagi satu? Okay, instead of drawing, okay, uh, kalau kamu tak nak melukis ni, macam mana kamu boleh buat lagi satu cara? Okay, bagaimana kuasa dua? How the squares uh, came by? Okay, it is actually satu kuasa dua ni sebenarnya adalah satu kali satu. Faham? Satu kali satu adalah satu. Betul tak? Okay, dia kena kali dengan diri dia sendiri. It has to be time. Okay, that's, it, that it, it need to be multiplied by itself Okay, one, if you want uh, the square of one So you have to time by, times it with itself Okay, one times one Equals to one, betul tak? Cikgu tulis lagi satu cara penulisan dekat tepi ni eh? Kalau dua, kuasa dua sama juga dengan dua kali dua Okay, 2 times 2, 2 multiplied by 2 is also equals to square of 2 Okay, kita boleh tulis sebegini, kita boleh tulis sebegini dan jawapannya mesti 4 Sini-sini selalunya betul Okay, datang sini otak anak-anak semua mesti cepat 
cepat sangat. Cikgu tanya, berapa jawapan 3 kuasa 2? If I ask you what is the answer for 3 square or square of 3, you would surely quickly in your brain you will think how 3 to the power of 2, okay, or 3 square uh, is 3 times 2, 6, the answer is 6. Okey, dalam bahasa Melayu eh. Uh, mesti otak kamu cepat sangat fikir. 3 kuasa 2, 6 cikgu. Sebab, sebab kamu kali ikut sini. Itu adalah satu kesalahan umum pelajar eh. Kamu tak boleh sekali-kali buat sebegitu. Faham? Okey, answer must be uh, written as 9. Because it is 3 times 3, not 3 times 2. Okey, kena darab dengan diri sendiri. Tolong ingat benda ni eh. Okey dan seterusnya 4 kuasa 2 4 square you will get uh, 16. Okey kamu akan susun 4 pebbles dekat sini, 4 dekat sini, setiap baris dan laju kamu isikan dengan batu-batu tersebut dan kalau kamu kira semua tu kamu akan dapat 16. Okey 4 times 4 is also equals to 4 uh, square. Okey if you draw it 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tambah semua kamu akan dapat 16 Begitulah caranya So 20 kuasa 2 Another way is 20 times 20 2 times 2 is 4 0 ada berapa? 2 Jawapannya adalah 4 Ratus senang je kan? So this is called kuasa 2 Ataupun uh, square number Okay, uh, and uh, just now I actually told you about perfect square. Perfect square. Kita turun eh, kat bawah. Perfect square or dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai kuasa dua sempurna. Kuasa dua sempurna. Apakah itu kuasa dua sempurna? Okay, sempurna tu apa? Perfect. Okay, dalam bahasa Inggeris kita panggil perfect cantik, sempurna. Okay. Bagaimana yang mereka kata tu kuasa dua sempurna? Maksudnya itu adalah nombor bulat yang kita kuasa dua kan? Jawapan tu kita panggil sebagai kuasa dua sempurna. Jawapan jawapan ni, okay? Jawapan jawapan ni satu empat sembilan enam belas dan seterusnya semua tu adalah kuasa dua sempurna. Sekiranya cakap kata satu kuasa lima kuasa dua berapa jawapan ni? Eh satu kuasa lima pula one point five satu perpuluhan lima kuasa dua berapakah jawapan bagi satu perpuluhan lima kuasa dua siapa tahu macam mana nak buat okay macam mana kita nak buat yang ini jawapan dia kamu tekan calculator kamu akan dapat dalam bentuk perpuluhan Salah berapa? 2.25 kan? Okey, jawapan tu tak kisah berapa pun tapi dia dapat dalam tempat perpuluhan. Ini bukan nombor bulat, jadi jawapan dia pun dalam bentuk perpuluhan. Maka ini bukan kuasa dua sempurna. This is not a perfect square because the equation itself okay, uh, came in uh, decimal form, right? So the answer is also in decimal form. So the, uh, uh, the answer here is not uh, count as a perfect square okay. Apakah itu kuasa dua sempurna Semua jawapan bagi nombor-nombor bulat Yang kuat di kuasa dua kan okay. 1, 4, 9, 16 okay. 25, 36, 49, 64 Dan seterusnya Semua tu kita panggil sebagai kuasa dua sempurna Adalah baik kalau kamu dapat ingat Benda-benda eh, ni Nombor-nombor ni jika kamu dapat hafal okay, It will be very good Okay Automatically, you know what is perfect square. You don't have to press on calculators every time you want to uh, do this. Okay, so I have another part here. Okay, kita tengok contoh soalan sikit. Uh, tentukan, okay, cikgu tulis di sini. Eh. Tentukan or determine. Tentukan sama ada, sama ada nombor di bawah ini ialah kuasa dua sempurna. Kuasa dua sempurna atau bukan. Or in English, determine whether determine whether the below number is a perfect square or not. Perfect square or not. Okay, this is the question. Okay. 
Uh, nombor yang cikgu nak bagi dekat sini adalah Nombor yang Actually kamu boleh refer uh, buku teks eh, Sama je soalan cikgu ambil dari buku teks Cikgu sedang mengajar kamu menggunakan buku teks eh. 36 Contoh yang eh, kita ambil 36 Selalunya Kalau dia suruh kamu tentukan okay, Tentukan jawapan okay, If they ask for determine Answer will be yes or no Okey dalam topik sebelum ini cikgu mengajar kalau tentukan kamu just bahagi betul tak? Okey faktor gandaan yang tu semua kan faktor sepunya gandaan sepunya yang tu semua kalau soalan menanya ke kamu untuk uh, tentukan okey to determine you just divide it. Correct or not? If there is no decimal point answer is yes. If uh, okey and vice versa. Okey kalau jawapannya tiada uh, titik perpuluhan ialah okey jawapannya adalah ya yeah, uh, dan sebaliknya lah. Okey, tapi dalam uh, topik ini, dalam uh, topik uh, kuasa dua ni, okey, tentukan sama ada nombor berikut ialah kuasa dua sempurna atau bukan. How do you do it? Kita kena buat dalam bentuk uh, pemfaktoran perdana. Okey, we have to do it in prime factorization. You still remember I taught you before in the previous chapter. Cikgu mengajar dah kamu benda ni, okey, pemfaktoran perdana kita kena pecahkan. Nampak je perkataan faktor mesti kena timbul F for faktor. Okay? Tulang ikan. Do you still remember? Tulang ikan tu kan? So, kamu pecah. Pecah, kamu akan dapat berapa kali berapa dapat? 36. Okay? Contoh 6 kali 6. Okay? Kita nak pem, kita sedang buat dalam bentuk pemfaktoran perdana. Maka kena buat sampai kamu dapat nombor terakhir yang kecil. Iaitu nombor perdana lah. Okay, berapa kali berapa dapat 6 2 kali 3 Sini pun 2 kali 3 Ok So dah dapat jawapan Tak ada dah nombor lain Bulatkan nombor ini Ok Jawapan-jawapan ini sekarang Kamu perlu Soalan adalah kuasa 2 eh. Question is perfect square So you have to classify this into Square Square is 2 Ok Kuasa 2 Perfect square eh. Ok Dua kuasa dua So kamu kena kelaskan nombor-nombor yang kamu terima ni Dalam dua kumpulan Cikgu ada dua kumpulan di sini Hanya dua kumpulan Sebab kuasa dua eh? Because it is perfect square So you have to classify the numbers you get The last numbers you get into two groups Okay, cikgu masukkan dua di sini Okay Lepas tu mana lagi dua Okay, dua dah masuk Take Lepas tu ada lagi dua di sini Cikgu masukkan di kumpulan baru Mesti kena kembar seiras eh Okay, dia kena seiras, sama, identical. Both of them must be identical. Otherwise, you just cancel it off. Kamu ada tiga di sini, kali dengan tiga. Kamu ada tiga di sini, kali dengan tiga. Sama tak? Seiras tak mereka? They are identical, right? So, 36 is a perfect square. Okay? 36 is a perfect square. Apa yang kamu jawab di sini? Ya, yeah, 36 adalah kuasa 2 sempurna sambung eh sambung faham okey so ada lagi satu soalan cikgu nak tunjuk kepada kamu di sini satu lagi contoh uh, untuk bukan eh untuk bukan contoh 54 eh 54 i'm going to uh, split this cikgu nak pecahkan benda ni uh, berapa kali berapa dapat 54 6 kali 9 Betul Kita pecahkan 6 Pecahkan 9 Sini 3 3 Sini 2 3 Same like just now Soalan menanyakan kamu Kuasa 2 It's a perfect square or not For perfect square You must have Two identical groups You must have Dua kumpulan yang sama Okay Cikgu masukkan dua di sini Cantik Alamak Tak ada dua lagi satu Tapi Kita ada Tiga kita ada tiga di sini, kita ada tiga di sini. Ah, lagi satu yang tinggal adalah tiga. Okey, di mana kita tadi? Uh, Okey, dua ni bukan uh, kumpulan yang sama kan? Maksudnya tiada nombor yang sama dan dua-dua kumpulan ni. There is okay, the numbers are not the same, not identical in both groups. So the answer is no, ataupun bukan. Okay, no, this is not a perfect square. Finish. Very simple. Okay, ini sahaja untuk kuasa dua dan kuasa dua sempurna for squares and perfect squares. Okay, we are done. We are moving on to uh, kuasa tiga. Eh? Kita sedang bergerak masuk ke subtopik seterusnya iaitu kuasa tiga. Uh, or in English, we call it as cubes. Okay, simple right? 
very fast we are moving ok uh, so kuasa tiga ni kuasa tiga adalah benda yang lebih kurang sama je macam tadi kuasa dua sama je lebih kurang tapi sekarang uh, kalau nombor tadi ok disusun dalam bentuk baris dan laju sama kan the row and the column we have the same pebbles right or not you just count and then you write But now, cubes. Okay, cubes. Kalau kamu tengok dalam bahasa Inggeris, eh, cube adalah ini, kubus. Cubes ah, what we call in bahasa Melayu, cubes ah, kubus. Okay, kubus. Kubus itu adalah cubes. Okay, kalau kubus, bagaimana kita tengok? Ini, satu je, eh, kubus satu sahaja. Okay, so satu kuasa tiga. Satu kuasa tiga, jawapannya adalah satu. Ataupun satu lagi cara untuk tulis satu kuasa tiga adalah begini. Tapi kali ini kuasa tiga, bukan kuasa dua. Eh. Okay, just now we wrote um, one square as one times one. Because it is square. Square means uh, they have how many here? Two, right? One, two. One, two. One, two. Square. So this time you have three. One, two, three. Okay, there are three dimension. Correct? So, anda akan tulis sebagai satu kali satu kali satu nombor yang sama. Sebab dia kuasa tiga, kamu akan tulis tiga kali benda tu akan berulang. Satu kali satu adalah satu. Satu kali lagi dengan satu, kamu akan dapat satu. Habis. Kan? So, next question is uh, dua kuasa tiga. Okay? Uh, two cubed. 2 cubed or cube of 2. This is how we call it. 2 eh? cubed or cube of 2. Cube of 2. How do you do it? So, maksudnya, cikgu susun. Uh, okay, cikgu akan tunjukkan demo lah eh, untuk menunjukkan kuasa 3 ni. Okay, to show the cubes, I will demo something to you because it's a bit hard for me to draw. So, cikgu akan tunjukkan. Okay, anggap ini sebagai... Anggap benda ni tak adalah eh, kat sini. Eh. Anggap ini adalah besar ni sahaja. So, this is a cube. Right? Ini adalah satu kubus. Betul tak? So, satu kuasa tiga. Okay, ini dah kubus dah cantik. So, jawapan dia akan jadi kub satu. Betul? Okay, sekarang kita nak sambung kepada dua kuasa tiga. Kalau dua, kita perlukan dua begini. Betul? Dua kita perlukan lagi ok begitu dan ini ini bukan satu cube this is not a cube this is a cuboid ini adalah satu cuboid kita nak bentuk cube kita nak bentuk kubus jadi kita perlukan lagi dua faham baru kita boleh uh, membentuk satu cube di sini Okay, only then we can form a cube. Right? So, berapa uh, bongkah yang terlibat dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bongkah di dalam untuk membentuk satu cube. Okay? Untuk 2 kuasa 3, kamu perlukan 8 bongkah. Jadi, jawapannya adalah 8. Bagaimana cara tulis lagi satu adalah 2 kuasa 2. Eh, 2 kali 2 kali 2. 2 multiply by 2 multiply by another 2. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Kelas, tolong pay attention. Eh. Ramai pelajar yang akan keliru. Apa yang mereka tahu, 2 kuasa 3, otak manusia memang sangat cepat. Okay, cikgu dah ajar banyak tahun dah. Memang setiap pelajar, 2 kuasa 3 berapa? Dia akan jawab, 6 cikgu. Sebab apa? Dia kali terus kot sini. Jangan buat kesilapan itu. Eh. I'm stressing here, please don't do such mistakes. 2 to the power of 3 or 2 cube okay, is 2 times 2 times 2 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 buat 1 1 2 kali 2 adalah 4 4 kali 2 adalah 8 jangan terus kamu tengok oh ada 3 2 3 kali 2 6 salah eh konsep yang salah I will show you one more demo before we continue to the next one. Ini cara tulis adalah 3 kali 3 kali 3. Okay, tanpa melihat uh, jawapan demo cikgu, apa kamu rasa jawapan dia? 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3, 20. 
tujuh. Okey, mari kita tengok betul atau salah apa yang cikgu nak tunjukkan ini. Okey, so kalau kamu lihat di sini ada berapa? Tiga. Betul? Di sini ada tiga. So, kita akan susun tiga, tiga. Lagi satu, tiga. Dah berapa dah? Tiga, tiga, tiga. Dah ada? Tiga sini, tiga sini, tiga sini. Dah ada enam. Betul? Enam kan? Eh? Tapi ini adalah dalam bentuk uh, cuboid. Okey. Dia tak membentuk kubus lagi dalam bentuk cuboid. So, kita akan letak lagi. Kita akan tambah uh, barisan di sini. Eh? We will add on more rows. Okey. Tiga, tiga, tiga tadi sembilan. Campur sembilan lagi. Kita dah dapat sembilan campur sembilan. Lapan belas. Kan? Tak Bila cikgu terbalikkan, nampak masih dalam bentuk uh, cuboid. Okey. Tak membentuk cube lagi. Okey. Cikgu tambah lagi tiga row. Cikgu tambah lagi tiga row. Tadi lapan belas dah. Tambah lagi tiga berapa? Eh, tambah lagi sembilan berapa? Dua puluh. Tujuh. Sama tak macam tadi? Oh, runtuh semua. Runtuh. Jap, jap. Susah sikit eh. Ni cikgu ambil permainan anak cikgu ni nak tunjuk demo kat kamu. Okey, cikgu <tid> tadi terjatuh eh. Okey, kalau kita lihat. Nampak tak situ? Okey. Nampak tak? Okey, nampak tak? So, ada berapa? Ada berapa ke semuanya? Lapisan pertama di bawah ni ada tiga. 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 Okey. Tadi kita dah check dah. Ada sembilan bongkah di situ. Kat bawah. Lepas tu layer kedua. Layer kedua ada sembilan lagi. Sembilan, sembilan dan lapan belas. Dan layer ketiga dekat atas sekali adalah. Campur lagi dengan uh, sembilan. Kita akan dapat lapan belas ya. So itulah eh, demo yang. Cikgu dapat tunjukkan kepada kamu harap-harap faham konsep bagaimana uh, benda kuasa tiga ni. Uh, uh, ni lah. Okay. Uh, how do we see the concept okay, of cubes? Okay. Now you get the answer already. I've already showed you 27. Finish. Okay. It's uh, that's all for kuasa tiga for cubes. Okay. That's all for cubes. And then we have another one same like here. We have perfect perfect cubes or kuasa kuasa 3 oh tak muat okey cikgu tulis kat bawah kuasa 3 sempurna okey kita ada kuasa 3 sempurna di sini okey kuasa 3 sempurna sama sahaja macam tadi apa kuasa 3 bila ada sempurna dia nak hanya jawapan whether is a word perfect squares or perfect cubes they just want the answer you don't give one to the power of three okay this is not the answer okay these are the answer right so this will be the perfect cubes ini adalah kuasa tiga sempurna sama di sini kuasa dua sempurna the perfect squares if there is a decimal point 3.5 um, cube okay let's say this is the cube of uh, 3.5 or 3.5 cubed. Okay, so you will have to times 1 by 1, 3.5 times 3.5 times 3.5. The answer you will get in decimal point and definitely we don't want this. Okay, we don't want this. This is not a perfect cube. Ini bukan apa kita kata kuasa tiga sempurna. Boleh? Okey dah eh. Okey, uh, so kita terus pergi kepada jawapan. Uh, cikgu tulis sedikit jawapan untuk kuasa tiga sempurna 27 dan seterusnya. Okey. Uh, it will be good if you could remember all of this. Okey, uh, sampai 10. Sampai ni adalah 1 kuasa 3 kan? 2 kuasa 3, 3 kuasa 3, 4 kuasa 3. You have 64, 125, 216, uh 343 I guess I'm not very sure Okay You can go on Okay Boleh check lah 5 x 5 25 25 x 5 125 6 x 6 36 36 x 6 Berapa Kamu boleh check di situ lah Okay uh, And then 7 x 7 49 49 x dengan 7 lagi uh, Berapa 3 4 3 lah I think Okay So and so on until if you can remember sampai 10 10 kuasa 3 it will be good same like here 
this one kuasa kuasa dua sempurna okay if in my previous classes my form 1 that I've taught okay dalam kelas-kelas sebelum ni yang cikgu mengajar saya selalunya akan cikgu selalunya akan suruh mereka hafal sampai 15 kuasa 2 yang ni pun sampai 10 kuasa 3 and then I will randomly ask apakah jawapan bagi 3 kuasa 3 you have to answer answer is 27 okay apakah jawapan bagi 10 kuasa 2 answer is 100 apakah jawapan bagi 4 kuasa 3 Okay, uh, 4 cubed, what is the answer for 4 cubed? Answer is 64, uh, 1 cubed, answer is 1, uh, 5 a square. Okay, 5 squared is 25 and so on. So, kalau kamu nak jadi pandai, jangan bergantung pada kalkulator sahaja, tolong hafalah benda-benda yang uh, kecil. Ini kita panggil benda-benda kecil je dalam matematik. Kalau ni pun kamu perlu tekan kalkulator, susahlah kalau kita nak buat kiraan eh. Okay, kalau kamu nak jadi pandai, hmm, kena ada kuasa, lebi, uh, kuasa pula. Kena ada usaha lebih sikit Ok so uh, uh, Contoh soalan bagi soalan ni Sama sahaja yang ni Ok tentukan Contoh soalan eh. Tentukan Sama ada Nombor berikut adalah Kuasa 3 sempurna Atau Bukan Ok same question Determine Whether Whether what uh, the below number is a perfect square and eh, not perfect square this is perfect cube perfect cube or not okay perfect cube or not okay or not right okay so cikgu bagi contoh soalan let's say 64 okay Kalau kita pecahkan benda ni, 8 kali 8 dapat 64 kan? Pecah lagi, 4 kali 2, 4 kali 2, pecah lagi, 2, 2, pecah lagi, 2, 2. Ok, dah dapat nombor perdana yang kecil, kita berhenti. Ok, these are the small prime number that we have got here. So, we will stop. Uh, this is cube. Cube, kalau square, just now square, we have two groups. We classify them into two identical groups. Correct or not? And here, we have, we must have cube means three. Okay, jika kamu lihat tadi kuasa dua sempurna, maka kita ada dua kumpulan dan dalam dua kumpulan ni kita masukkan nombor yang sama. Dia mesti kena seiras, macam kembar seiras. Okay, uh, so kita ada tiga kumpulan di sini untuk kuasa tiga sempurna. Masukkanlah, kita masukkan dua dulu. Okay, ada lagi dua. Ada lagi dua. Okay, masuk dah cantik. Kita masukkan lagi satu dua. Lagi satu dua. Dan alamak mana dua lagi satu eh Cukup tak Ke cikgu buat Oh sini lagi satu ha, Patutlah kenapa lah Jadi tak betul ni cikgu tengok kan uh, Sorry class I left this one out just now So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 di situ So kita kelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 so semua masuk ke dalam tiga kumpulan dan nombor-nombor yang kita masukkanlah nombor yang sama maka ini adalah satu kuasa dua sempurna. Ya yeah, jawapannya. The answer is yes. This is a kuasa dua sempurna. Kuasa tiga sempurna. This is a perfect cube. Yes. The answer is yes. Okay. I have another example here. Uh, 240. 240. 240. Kita pecahkan. 2 kali 120. Pecah lagi 2 kali 60. Pecah lagi 2 kali 30. Pecah lagi 2 kali 15. And then we have 3 times 5. Finish. These are the prime numbers. Ini adalah nombor-nombor perdana yang kita dapat. Uh, kita buka 3 kumpulan. Kita masukkan 2, 2, 2. Okay. 2, 2, 2. Dah masuk dah. Ha, next one is 2, 3, Five. What do you think? Adakah ini satu uh, kuasa tiga sempurna? Adakah ini is this a perfect cube? Definitely no. Jawapannya adalah bukan. Boleh faham tak? Okay. Senang sahaja kan? So dalam uh, topik ni kita dah habiskan separuh. Okay. Kita dah belajar berkenaan dengan kuasa dua. Perfect square. Kuasa dua eh. Kuasa dua tadi. And squares. Kuasa tiga and cubes. Okay. The same thing. Okay, I showed you the demo just now. Okay, this one is very easy to understand. You have pebbles. Okay, bagaimana anda akan susun dalam baris dan laju yang sama. Okay, kemudian kamu boleh dapatkan jawapan. Cara tulis lagi satu adalah begini. Untuk kuasa dua. Ataupun begini. Okay, dan jawapannya adalah ini. Dan jawapan ini dikenali sebagai kuasa dua sempurna. Okay, these answers are known as perfect squares. Okay, and how do you call this? Four squared. 
or square of 4 and how about this uh, this is how you write it okay and another way to write it is like this then jawapannya di sini okay jawapannya the answers here are called as perfect cubes jawapannya dipanggil sebagai kuasa tiga sempurna okay then we looked at the some of the examples kalau kau pecah kalau kuasa dua sempurna if it is a perfect square you open two groups and every group must have same number identical numbers okay setiap kumpulan perlu ada nombor yang serupa Okay, uh, sama lah yang ni. Kalau cube, kalau kuasa tiga sempurna, tiga kumpulan. Kalau kuasa dua sempurna, dua kumpulan. Right? Dan nombor-nombor yang dimasukkan pun perlu sama. Okay, kalau tak sama begini, dua kali tiga, tiga kali tiga. Tak sama eh. Dua kali dua, dua kali tiga, dua kali lima. Semua nombornya tak serupa, maka it is not a perfect cube. Okay, maka ia bukanlah satu Kuasa tiga sempurna. Itu sahaja untuk subtopik uh, pertama. Okey, kita ada lagi satu subtopik yang terakhir nanti. Sekejap lagi kita akan lihat. Okey, uh, fahamkan ini dahulu dengan betul. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.